2005, uh, businessman Paul Boutineau bought Woodcliffe Wines. And um, since 2005, he's been um, taking out all the alien vegetation. And we've been focusing on the natural vegetation in the area, which subsequently has followed a natural trend of changing the whole farm to a biodynamic and sustainable entity. Since 2005, we've been focusing on our biodiversity and wine initiative. And in 2008, we received championship status. Uh, since then, um, we've seen tremendous changes in the environment that we farm. There's been a whole return of natural wildlife, birds of prey, and the whole vineyard has become more alive. Initially, it's quite a, a big financial investment, and it's only down the track where you start to see the financial viability. It ended up being cheaper to farm biodynamically and use produce of your own property. By Waterdorf Keller is our Weimar philosophy almost connected to the Wingert and how it is built. And we use basis and minimalist philosophy by the Weimar. And the reason for this is that as you can grow, as you can grow, as you can grow by the wine, you can't get away from the character of the wine. And we would like to say that Waterdorf as a place, in the gear, in the smell, and specifically in the Wingert, has to be in the wine. Also. The difference between the biodynamic Weimar practice and the normal Weimar practice is still a lot more. Bij biodynamische praktijken proberen we ons weer eens zo min als mogelijk bijvoegen in termen van chemicaliën of enige addities. Zo so, ons gis natuurlijk geen commerciële gis wordt bijgezet nie. Ons doen geen sier aanpassing sie, geen enige ander aanpassing, geen enzyme of enige iets wordt bijgevoegd. Waar bij conventionele wijnen kan je wel um, chemicaliën goed bijzetten. Zo so, ons probeer dit beperkt tot een minimum. I started making the restaurant um, eco-friendly and the food production also sustainable simply because the restaurant also has to be the image of what the farm is all about. Um, so we started by um, getting some local producers around the area um, to give us and, and, and produce you know, certain vegetables and herbs that we can use in the kitchen. And now we are actually capable of having this on the farm with the, the veggie garden on the bottom and the herb garden which is just next to the kitchen. It's so much easier when you have like a, a property like Waterkloof where there's everything already here because we have the horses, we have the chickens, we have the lambs, so it makes everything like much easier to use what we have on the farm to make that organic uh, farming you know, implement. We decided to follow the principle of permaculture simply because it's a much more natural way to work. It's you know, so much easier to, for me when I go up the farm to just like see the vegetables that are like ready to harvest and see what's coming in the next couple of days to be also able to plan my menu. You know, it's, I think it's the ideal situation for any chef. It was literally three to four years to a conventional wingert over to scale to a biodynamic wingert where your ground is optimal and your wingert is made so is that it was a little bit. So um, what we do is we set a beast on the place that we use the mist from to use the compost and the preparation from to make. The anpassings that we must make to use the pairs to use in the wingert in place of trekkers is a pair that works the same as a trekker in the wingert but when he goes out of the wingert he has to go to the water Volmaak, dit is wanneer je gewoonlijk je tijd verloor. Zo so ons het uh, voor elke pet 8 hectare gegeven om, om te, te bestuur en te, te, te bewerken. En een pet doen in de jaarse tijd 8 hectare baie gemakkelijk. Maar ons het zijn watertank in die 8 hectare gemonteerd. Zo so hij hoeft niet verder die blok uit te gaan om uh, zijn water te gaan volmaken om zijn plantextracten te spijt niet. Verder het ons die stallen binnen die wingerde gebouw, so hulle is bly basis binnen in hulle werkplekke. Ons het perlekadekies gemaakt wat jy in Engels nou sal noem reach cards. Die perlekadekies word in die ochende aangehaak en alles wat jy nodig het, jou komposkadekie of jou paaskadekie of jou spuitpomp, hang het eenvoudig achter aan die reach card aan. Verder het ons dan nou hoeners. Um, die hoeners word gebruik om wanneer ons die, 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 die perlese bedding uitbring en ons stuur het na die hoenerse hok toe. Hulle maak die, die, die strooi lekker oop, missa op, sit stikstof terug in die grond in. Die strooi bou op na so drie weke en komposteer onder op die grond. Dus noem het een deep bed systeem. Die strooi wordt weer uitgehaal, een beetje kalk bijgevoegd en ons gaan komposteer dit. Dit is dan nou een compost wat ons maak om wingerde meer kost te geven met lekker stikstof. Verder het ons dan nou uh, om een beetje meer omgevingsvriendelijk te wees, het ons uh, Edwin een boerderij begin. Werk baie lekker, want je vat nou al je ook kartonboxen, een beetje mis, je mengt het met elkaar in water en je gaat voed jou eerdworms. Die methode het nogal een groot impact gehad op die wijnkwaliteit wat ons gebruik. Natuurlijk gaan dit ook hand in hand 
met die um, wingerd in die praktijke wat ons daar toepas, want het is op die einde van die dag maar, maar een proces wat jy um, deur moet voer. Dit het um, gehelp, ek geloof met tyd, soos wat ons die wijne geproot, het die wijne wees meer van een natuurlijke karakter, wat jy ook in die druive proe, daar is een meer natuurlijke sier, meer, as ons of jy sier buiten voeg hy, die wijne het baie fijner tannien, en amper meer mineraliteit. So ek vind dat die wijne sy natuurlijke balans is net baie beter as, as wat het was toe ons conventioneel geboer het. <tied>